ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രത്ന സ്വഭാവമുള്ള ധാതുക്കളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വരും എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്ഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രത്നങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവയും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവയും ഭൂമിയുടെ ഉൽഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വജ്രം മരതകം മാണിക്യം ഇന്ദ്രനീലം തുടങ്ങിയ രത്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അജൈവ രത്നങ്ങൾ അഥവാ ഇനോർഗാനിക് ജംസ് എന്ന ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതായത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രത്നങ്ങളെ ജൈവ രത്നങ്ങൾ അഥവാ ഓർഗാനിക് ജംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജൈവ രത്നങ്ങൾക്ക് അതായത് ഓർഗാനിക് ജംസിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മുത്ത് അഥവാ പേൾ പവിഴം അഥവാ കോറൽ പിന്നെ ആംബർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു രത്നം ചിപ്പികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് അമൂല്യമായ മുത്ത് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചിപ്പികൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുള്ള ജീവസമൂഹമാണ് ചിപ്പികൾ എല്ലാ ചിപ്പികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം കടലിലെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലും മറ്റ് ജലസസ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഒക്കെയാണ് ചിപ്പികൾ കൂട്ടത്തോടെ വളരുന്നത് ചിപ്പിയുടെ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ചില വസ്തുക്കളെ ചിപ്പി അതിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതായത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും കാലക്രമേണ അതിന് ചുറ്റും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഈ ആവരണത്തിന് നാക്രെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും ഈ നാക്രെ ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂടി വരികയും അത് പേളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന മുത്തുകൾക്ക് വളരെയധികം വില കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും കടൽ ജലത്തിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ചിപ്പികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായി ഫോം ചെയ്യുന്ന മുത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ഒരേ ആകൃതിയിലും ഉള്ളവയല്ല നാച്ചുറൽ പേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗവും അത് തന്നെയാണ് സാധാരണയായി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന മുത്തുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവയെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരേ ആകൃതിയിലും ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ഉള്ളവയായിരിക്കും ഇത്തരം മുത്തുകൾക്ക് വളരെയധികം വില കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല ഈ മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം മുത്തുകൾ കൾച്ചേഡ് പേൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുത്തുകൾ മുത്ത് ലഭിക്കുന്ന ചിപ്പികളെ കുളങ്ങളിൽ വളർത്തുകയും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ചില വസ്തുക്കൾ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് ചുറ്റും നാക്രെ ആവരണം പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും അത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മുത്തായി മാറുകയും ചെയ്യും സാധാരണയായി ആവരണങ്ങൾ പതിപ്പിക്കുന്ന മുത്തുകളെല്ലാം തന്നെ കൾച്ചേഡ് പേൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി നിർമ്മിക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളും പേളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന മുത്തുകളെല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറലായി ഫോം ചെയ്യുന്ന മുത്തുകളുമായി മൂല്യത്തിലോ ഗുണമേന്മയിലോ യാതൊരു തരത്തിലും സാമ്യമുള്ളവയല്ല മുത്തുകൾ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജൈവരത്നമാണ് കോറൽ അഥവാ പവിഴം കടലിനുള്ളിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവസമൂഹമാണ് പോളിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന പോളിപ്പുകൾ വേരു പടലത്തിന് സമാനമായതോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിന് സമാനമായതോ ആയ കടനിലയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ പോളിപ്പുകൾ മൃതിയടഞ്ഞതിന് ശേഷം അവയുടെ ഫോസിൽ രൂപാന്തരം കണ്ടെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കോറൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ തീരത്തുള്ള ദ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് കോറലിന് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ തീരവും ഒക്കെ കോറലിന് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ് ജൈവരത്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു രത്നമാണ് ആംബർ നിങ്ങൾ ജൂറാസിക് പാർക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആംബർ രത്നത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു കൊതുകിൽ നിന്നാണ് അതിൽ ദിനോസറിൻ്റെ ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് പുരാതന കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പൈൻ മരങ്ങളുടെ കറ ഫോസിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതാണ് ആംബർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രത്നം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും യു എസിലുമൊക്കെ ആംബർ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായ രത്നമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു രത്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം